月九日起，芒果 TV 会员抢先看《快乐老友记》《尊享加更版》等更多精彩内容。亮哥，哎，快接客来了，哎。来来，下来，有没有？别往里走，他妈！哇，都这么年轻的吗？白衣服，哎，谁？好像姚正啊。那是姚正吗？那跟姚正有点像，感觉有点不好对付。不好对付？我们都拿出渣过来，还不好对付？我都拿出大哥了，对。好，开始了啊！来来，准备啊！ One, ah, two, ah, one, two, three, go. 啊，什么东西？哎呀妈呀！这个阵仗怎么办？我有点社恐。我也是，怎么？欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临！来来来来来来来来来来！欢迎光临！压力好大呀！感谢哥哥们，谢谢谢谢。大媒体，欢迎光临，欢迎光临。这还带带带带,带礼物来的哦？哎呀，就一个人带礼物来的啊、哦？都空手来的呀？哎呀，真的是。哎呀，你看，来都来了，你看。来，那那这个给您。那这个给您，这是不,不能换，不能换啊，不能换，不能换。别急，哦，不能换是吧？看来你是红薯，是不是？对呀、啊，咱们都是小红薯。那别让人在门口站着了。是是是，先把我们的客人欢迎到家里去，好不好？好好来，路虎，请转身，哎，展示一下你的功能。哇，哎，来来来来，请进，请进，请进。哇，这环境，哇，哇哦，也可以先随便参观一下啊。这边就是一个音乐的 live music 区域，哇、哦、吼！包括有时候我们在这边一起玩游戏啊，呃，一些下午要做的项目都在这边啊。我们今天大哥不在，我们给他立了一个人形牌在那边，在那边。然后我们去那边看一下吧，世界名画啊，世界名画。这是我们的餐厅，哥哥们都是自己做饭的啊。那边还有呃，那那那六只我们的儿儿儿子，看他们破壳而出，到现在长，现在长很大了。好，各位媒体的朋友，我们就是参观完了，我们这边请坐下聊，好不好？因为你们是客人，你们可以坐你们任何觉得舒服的位置，你们可以坐你们任何觉得舒服的位置，你们随便啊。<笑>请坐，请坐，请坐，请坐，随便坐啊，随便坐，随意坐，不用那么拘谨。对的嘞。随便。哎。我们因为大家肯定也都熟悉了嘛，家也看了，应该让媒体的朋友们自报家门一下嘛，都是来自哪家媒体的，我们心里也好有个数。好，从这边开始，先从我开始吧，我是来自微微博综艺的 KP。哦，你叫 KP， 那你是爱人吧？呃，所以 KPI。王铮亮，你换个号说话。我没来。尬的这块还得是两个。好吧，所以是来自微博综艺的 KP， 掌声！微博，我微博。Next， 啊、哦，我是来自《南方人物周刊》的张明萌，果然深刻很多，嗯、你感觉这很深沉的样子，一看就很有内涵。哎，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。嗯，我是小红书娱乐署，然后跟哥哥没有关，跟节目有关的都跟小红书娱乐署有关。哦，小红书的朋友们。呃，我是《新周刊》的编辑明子。哦，《新周刊》的新周刊，哇，高端、啊！我是南方家的娱乐记者，我叫张思义。快手娱乐李欣，然后负责是剧综的 BD 合作。嗯，我是云音乐，网易云音乐杨老师的同事。哦、啊，对，然后就是主要负责一些歌曲的推荐什么的。哦，跟他做同事辛苦你了。哈哈。<笑>就他老说那个吹牛皮，他就是在公司职位多高多高，到底是真的吗？挺高的，真的吗？哦，没这么高，他是真的有手下的，真的有手下的，封杆司令。但是他真的有有帮我们在在在配歌吗？嗯，有啊。哎，这个有啊，有点迟疑了。有啊有啊、嗯，就是因为分不同的嘛，你们可能有一些唱片公司的，就是我们组的人在
，在推，然后跟他合作的就是他那边在推。对，他是不同的工作室，他老姚的是洗浴工作室。对对对对对。哇，洗浴工作室，<笑>洗浴洗浴，所以去他们工作室需要拿手牌是吗？拿<笑>、啊、手环，来手牌拿一个。手环。呀。听说各位有备而来，有一些问题给我们，我们也很坦诚的打算直面各位。弟弟妹妹们提出的任何问题，那行，那我先来吧，我开个头，可以吗？就是因为周一呢有个相关热搜，就是呃有网友说特别想，嗯，看你们一起上春晚，我希望在春晚上看到你们。这个比较适合上过春晚的一些朋友来回答，或是说特别想上春晚的朋友。Yeah. <笑>对这件事不是说说去就去的呀，<笑>就是现在就想问问咱们有没有准备，比如说万一说上了春晚，想给网友们带来什么样的一个惊喜啊什么的？你就很荣幸，但是也有点惶恐，就是就说明大家很多人都希望，还挺希望我们去上这样一个咱们国家这么大的一个就是最高的一个殿堂了。对，嗯、当然，对于我们自己来说，我们肯定会想有一个。嗯很好的准备，甚至我们有好多哥哥啊，其实在心里边已经准备了十来年了。<笑><笑>心里无比的渴望，但是不知道怎么是。之前就是，呃，最希望我们上春晚的人肯定是家人。对，就是首先，哎呀，咱们孩子能够在这个电视上，呃，能够在这样一个全民都关注的舞台上，对，给全国人民一块唱歌，一块联欢，这件事是爸爸妈妈期待了很久的。对，那只是现在多了很多衣食父母来期待这件事情，就是我们的观众，那能不能完成这样的一个使命跟梦想呢？那那那就一是肯定是竭尽全力，但也要顺其自然。有机会的话，好好准备；没机会的话，来年再战。哇，可以！这官方标准答案啊，真的棒，真的棒！我,我好奇插一句啊，你们你们每年都会看春晚吗？哦、当然，当然。这样一个节目是让我们一家人有一个年味儿。你一定要过年的时候把那个电视机也打开。对，因为可能就是年轻化的朋友不一定那个那个呃，就是对春晚的执念或喜好那么的深。对。但是对于很大一部分来说，或者说我们这一代的一些人，如果不看春晚就不叫过年。因为我们是从第一届春晚就开始看的，是。从八八四年对。呀。我们都几岁？那个时候都在看。哎，哥，那只是你。哦，对，那是你，好吧？不不不，就是我我我我我我，八三年我还没生呢。我我我。因为去年不是亮哥在春晚上唱了一个《干杯》嘛，跟往事干了好几杯。他跟我们兄弟几个在电视里边。隔空干杯，对，还上热搜了啊！真的是，我由衷的为他骄傲。但是，就是如果说真的有机会，我们一起在春晚上，我觉得，那其实无论是什么形式，我觉得无所谓，唱歌也好，是演小品也好，只要需要我们，就能去春晚现场也行。对，那底下不有好多那圆圆桌吗？嗑瓜子什么也挺擅长的。<笑>哎，就嗑瓜子，好，棒，新年快乐！就我们也都喜欢。那确实十六年了就没感受过，真是，这确实，胡子老说着妈妈我上电视了，尤其我们八零后，这句话对于我们来说有多么的，是基因上 DNA 里的那个存在。那我们如果是上了最后的春晚，哇，那就等于是这是最高级别的一个一个赞赏跟一个一个鼓励。而且张远如果上了，他就是全奉阳的骄傲呀，这很有意义啊，是对你来说很有意义。啊。因为是有时候我们觉得要证明自己，要证明给很多人看，但其实最终你会发现，你只想证明给你最亲近的人看。对你想想，就是我哪怕我去年我上了个元宵，哇，好多人给我妈发信息，就是那你想想我妈那种幸福感跟那种自豪感，包括我家人那种，哎，我是我是张远的姨，我是张远的姑，我是张远妹妹，我是张远弟弟，你看我是张远他姨家邻居隔壁那个，我还见过他，小的时候我还抱过他。你看看，就这种哇，你会觉得这种幸福感是比不了的。哎呀，这阿姨真好！别人这样跟我爸说我，我爸都是呃注意关注我自己的短视频，我有独立 IP 的。嗨，朋友们，大家好。哎<笑><笑>，好，我想问的问题是，呃，你们玩音乐，即兴玩音乐的时候，大家都配合得很默契嘛，就是很容易就一首歌就出来了。嗯、我很好奇，这个是有安排的，就是慢慢的形成了一个默契，还是说你们仔细的讨论过，说我们玩音乐的时候怎么玩，怎么玩，怎么玩？就是大家都觉得一个心情状态对了，一把吉他，然后就全部就就想想我怎么玩就怎么玩。其实所有的音乐创作都是像
，所有自然发生的音乐创作其实都是即兴，无论是一个人、两个人，没有是一群人，嗯，真的没有。但一群人的时候一定要同频。就是那天我们微博直播的时候，就亮哥他随便起了一个几个和弦，然后他就开，他就他就 freestyle 一段，即兴唱两句，随便唱，对呀。在灯光下的我们。此刻在天台之上，也许空气有点微冷，但是旅行里都滚烫。好听，虽然这个词呢不用那么完美，不用那么好，但是就是这一刻大家非常的放松，非常的自在。就我们没把这个事看得那么重要，但反而每次出来的结果都是好的。就就就就像我们几个、呃、刚好手里有琴，刚好身边有兄弟，我们彼此又有故事，此时此刻又有个情绪、哎、要抒发，那可能就是这么玩一下，是是是自然，一切是刚刚好。对，哥哥们应该平时应该有刷小红书，月星哥，你猜一下几个哥哥在小红书哪一个热度最高？哎、哦，如果小红书那个气质的话，那我觉得圆圆也有可能啊，圆圆和月心，嗯。陈楚生，公布一下，其实大家都还好，差不多。但是在小红书，只要一搜零七一三，然后那个词条就会非常的炸裂，然后大家都会说啊、呃，就是要整活还是得看零七幺三，零七幺三人均显影包，就大家会有这样的一些比较好玩的一些有梗的东西。所以我的问题是，如果让哥哥们你们互相去给自对方起一条这个热榜的词条，大家。投票一个最有意思的词条，然后我们小红书有礼物送给这个哥哥。哇，还有礼物！话话题说到这儿了啊，那我想问一下，这个小红书这个平台，哎，它能够给大家带来的到底是什么样的优势呢？对，小红书你完全可以把它当做大家的朋友圈。就在这边的话，大家其实可以做自己真实想分享的东西，而且用户其实会跟你聊起来，你会找到志同道合的人。因为我我夫人一直在在发小红书，夫人，你也可以有。<笑>我只是突然反应到他用这个词汇了。因为我是喜欢逛集市的一个人。比如说我的音乐节上，其实好多东西都是我平时在逛一些地摊买的。嗯，就是他他就说，哎，你要不要就是感受一下，就是呃你的穿搭是什么？我说我哪会穿搭？他说，哎，不一定会穿搭的人才叫会穿搭。对，就是有有自己样子的人就就可以。你在这分享，就是分享你的理念就可以，分享自己的生活逻辑。就我分享了几次，发现还不错。就是在他的那个账号，我在我媳妇儿账号分分享过几次。哎，有点意思。我会我会做一些这样的东西。我觉得你可以现场开号，而且其实你的小红书不用想自己发什么，你可以问大家，然后用户其实就可以把你所有的内容给你安排好。哦，你在开号？我正在开号啊，我开着呢。现场开号了，你看，现场，不虚此行。哦，我关注个搞笑日常、电影、哎国漫、文玩手串、装修指南，哎，这行，这我喜欢。我哥不是刚注册小红书嘛？因为一般大家其实艺人明星来小红书第一条就会有一个跟大家 say hi 的，我是谁谁谁，我来小红书了，然后在一个什么样的环境？你可以以现在这个环境跟哥哥们一起来录一个你的入住视频，跟大家打招呼。嗯，狡猾，暴打小红书，哎，暴打小红书，这个是好好的私交对你来说。回到刚才那个，就是一给哥哥们互相起一个词条。张远谈恋爱了呀！<笑>哎，有戏有戏，肯定是绝对最棒的。这，<笑>真的吗？<笑>不是，张张远的对象竟然是他，竟然是他，<笑>好出戏<气>！竟然是，竟然是，对。其实我们一直想普及一下我们的全称，我们叫零七幺三就业 home 团，就是我们六个人是叫这个名字。对，我们十三个人叫零七一三。十三个人其实他是这样啊，他更多的是一个符号。对，对，他是一个符号，他是一个印象，他是个符号，他、哦、是一个对曾经过往的那个代表。但真正具象化的就是就业 home 团。对。哎，你这个问题叫什么？我直接发我第一条，如果给我们几个每人取一个热条，大家取什么不就好了吗？让大家想这参与感、互动感不就上来了吗？哎，你看看还是你会，你看看，可以，没问题，酷，嘎切虎哥。
我最早注册这个号是骂自己的啊？为什么？因为一开始我是属于那种没有人在乎的那种性格，没有人在乎我，然后我就在我的那个留言底下说，小路虎这种东西还能唱歌，然后你骂自己，对，然后我就注册我，我想让呃有一些讨论嘛，因为没有人在乎我，然后我刚骂完之后，人家说虎哥是你，我说哥你发现是我。<笑>因为那个说话的格式、标点符号，包括错别字，都跟我平时一模一样。但不得不承认，微博网友真是跟侦探一样。我发到第二条就被发现了，是我。我觉得你们应该就是互相给对方留可能好一点。<笑>刚刚问了很多哥哥们自身的问题，那问一下这个综艺的，因为我听说大家就是亲自的策划，然后包括说制作整个这个房子，你们都亲自参与在里面。那这一次。最大的挑战是什么？我觉得与其说挑战，不如说就是一个尝试，就是什么尝试，就是尝试看看我们这种最放松的状态，在家能不能也是一档不错的节目。因为主题也是胡子想那个 slogan 嘛，就别问太多为什么，至少今天很快乐，就是很简单。其实要说压力肯定是有的，嗯，就主要那个压力就是来自于这一句 slogan。嗯，我们会想一想，我们接下来做的这件事情，除了那些冰冷的 KPI， 我们要达到的那个观看量之外。我们真真正正心里面的 KPI 就是观众能不能因为我们此时此刻说的这句话，至少让你今天很快乐。我们有没有做到这样的一个共识？有没有达成这样的一个目标？咱们节目真的是把快乐带给了网友，所以前三期网友都觉得，嗯，我看这个节目真的很下饭，哎，真的很治愈我。简单快乐，对，就简单快乐。你们把快快乐也很成功的传递出去了。对对对对对对，是。我觉得大家压力也不用那么大，因为快乐它是一个有感染力的一个东西。可能在旁人看来就是很难理解，或者就是你们兄弟之间独特的一种默契的这些事情。但是大家只要看到你们很真心的笑了，可能就会感受到你们的快乐。嗯，哎，特别好。那你刚才说到呃，做一些大家很难理解的事情的时候，看了一眼我是什么？不是，就是我。旁人看来就是很难理解，或者就是你们兄弟之间独特、兄弟之间独特的一种默契。<笑>没错。胡子就是你以为的那个意思，啊、是吗？就是你很努力，你而且也是你抛出来的那个，你觉得有压力。你们在做每一件事情之前，会想说我们做这个事情能不能让观众感到快乐？大家看这个节目，很多人会喜欢你们，都是因为你们几个人之间的那种感觉，跟大家现实生活中希望看到的那种朋友的相处是一样的。那我问一个跟你们音乐有关系的，毕竟我音乐平台出来的嘛。就你们大家也都是做这么多年歌手，然后也有坚持自己的音乐道路。你们觉得就是在你们的理想当中，一个音乐人的生活或者是状态是什么样子的？五百。是这样，我可能是相对在五百老师这个热度。就是这次的他的所谓的全场大合唱这个热度之前，有幸看过一次伍佰老师的那个歌友会，那是我第一次感觉到什么叫做作品的震撼。就是你你台下坐的一帮是你的朋友，你觉得就是大家都撑你，就台下所有的观众给你的那个回馈跟能量那种热诚是让他不得不开着风扇唱的，就是那一刻我才觉得说哦，作为一个歌手。特别幸福、特别幸运的一件事儿，是你在这个世界上找到了一群有共同血缘的人。对，这帮人不是通过宣传，不是通过推歌，嗯，去找到了一个受众，而感觉他们是遇到了彼此。对对对，这可能是我最想要的音乐人的生活，就是伍佰老师。我其实不能叫音乐人，我们就是。我刚想说，是吧？我们是歌手，我们玩的是 song， 对，不是 music。音乐人叫 musician， 不 musician， 我们就是 singer。你们稍微注意一下英文发音行不行 ？musician， yeah， singer。我还是想要一首烂大街的红歌。这就是我羡慕亮哥胡子跟演员的地方啊，出生包括歌手对于这个红歌这个执念还是比较深的，就是说你有一首就是能够大家合唱的歌曲，还是比较非常享受那个在舞台上。当然，全场大合唱那个震撼还是他就那概念感觉就跟你现在很多时候大家叫你流星河一样的感觉。哎，你演这么多年戏，如果没有一个路人观众见到你叫你的角色名，或者你没有一个角色被大家去熟知，你什么感觉？这一样嘛，是一样，对不对？哎、你看，我我我我可以说这种话，就是说，呃，我我我演员有有有出圈的角色。
。呃，那其实我们综艺，比如说有《再出发》或有老《老老老友记》，这些对于我们来说也是作品啊。是是是，可能一辈子真的都没有红歌，但是那又怎么样呢？你知道出去前很多人说，哎呀，我新歌，我特别喜欢老歌手的日常，我好开心的。对呀、啊，那是我的作品呢、啊。对呀、啊，当然作为音乐出道的人来说，更希望是一首歌嘛，对吧？但是别的方面，我们也其实也都在用心的去吃生产制作内容。是，因为其实小众的东西它还是有它存在的道理的。因为苏醒的歌，我记得我们以前中学的时候就那个广播站，它是可以你自己给它 CD 的。然后就是我记得你的歌应该是霸榜了一整个学期的那种。哇，什么学校？那学校我爸投资了吧？霸榜，你爸投资的，霸榜吗？爸爸的爸爸，爸爸的爸爸，我以为是他他爸绑定了那个学校，结果是爸爸，也不至于，吓吓我一跳。感谢感谢妹妹的鼓励，可以这学校很有品位。我问一个走心一点吧，因为本身的话，像跟蘑菇屋距离的话有一年多的一个时间了，其实也是时过境迁，轻舟已过万重山。有什么想对当时踏进蘑菇屋之前的自己想说的话？我现在看那期，我就是怎么可以肿成那样猪头吗？减减肥再去吧，真的。因为当时确实我邀请他们的时候，那种形容形容，你知道，当你没有预算的时候，你给别人形容肯定越轻越好嘛。我都说的是，我说这个节目不可能有人看的。嗯，大家没有抱着任何目的的，就是去去去了一个地方。我觉得就是轻轻松松去录那个节目挺好的。但我可能想对兄弟们说说一些话，谢谢大家，嗯，然后帮了这个忙。因为哥几个，你别说，呃，大家所谓说的那个落魄归落魄，活少归活少，但没有任何一个人当时上综艺是那样的一个费用。其实大家都是奔着这份友谊过去的，就是说聚一下，去月薪老家喝喝喝杯酒，就是这么一件事儿。结果给大家带来了一些惊喜，最终变成我们都谢谢你了。对，我这那个不值得谢。你是我们娱乐圈最大的人脉。对呀、啊，后边的惊喜是观众给的，后边的惊喜绝对不是路虎给的。对，然后但是大家的情谊是兄弟给的。小亮哥应该特别感谢楚生啊。呃，不是，我这个，我、呃、如果要感谢的话，那还真感谢，感谢两个啊。你们就知道楚生本来是来的，这是我们五个人。是。后来楚生临时说他有事儿，他不来了。生哥本来就是说，如果想到一个就是一样的老大哥呢，你会想到谁？他他就想到我，然后就我就去了。答应了去之后呢，结果申哥那个演唱会取消了。申哥回来跟虎子说：“哎，我演唱会取消了呀。”那我还可以去吗？我说去呀，反正此费用不动，我们就搭匀一下或者怎么样，多一个人就就热热闹闹的。这下子变成了对我们，知道吧？所以我说感谢的是命运的神，就在那一刻的可能就是蝴蝶效应。如果那一下他开不开那个演唱会，或者他后来又不取消，那是完全另外一个结果。其实我可能等了几年，就是等一个兄弟的召唤，就是我既不像虎哥那种状态，也不像这边的状态，就是我一年拍四五部戏，但是我那段时间呢，我是特别的，呃，过得不开心，因为之前的一些经历。然后呢，我又想去找兄弟，但我不知道该找哪一个。然后这个时候我在带货的时候，虎哥一个信息过来说。要不咱们哥几个一起聚一下，在你老家一起喝个酒，我就觉得这个这个，终身敲起回家的讯号。你看看，<笑>光辉岁月来喽。就是我一直觉得我那一两年的呃这个生活啊，我的都是比较灰暗的。就是我一来之后，我就瞬间把我给给给点亮了。大家好，我是王玉兴，只想唱歌给你听。哦哦，哎呀，好厉害，好厉害！哦哦，嘿嘿，嗨嗨，嘿嘿嘿，就是这几个老伙计，特别在你的家乡给你点亮，重新出发。我觉得很多人在对抗世界，但我永远在对抗自己，<笑>就是的，永远在不满意自己。我从来没有真正的自信过，甚至是一直都还挺挺挺挺自卑的那种性格。然后，嗯 ，P 哥结束之后，那个就是梦之姐也说，我说我永远就觉得自己好像不会被重要的感觉，感觉就像我的命运一样。他说这不是你的命运，这是你的命题。他说你是是可以能做到一些事情的，所以
我现在回想起来过去的自己，我觉得真的还不错。嗯，就比我自己想象的要好很多。嗯，我觉得可以跟过去自己说一声，就是我挺喜欢你的。我觉得你，呃，比你想象的要好一些。嗯嗯嗯嗯。快过吧，这聊得太沉重了。<笑>你要非要走心吗？你自己要走心。都怪我，都怪我。<笑>我们要不要带大家体验一下我们的下我们的？要的要的，有这个必要。但我们今天先带你们体验一下暴打尖叫虎那个环节。暴打尖叫鸡啊，好吧。这游戏已经被我彻底改名了。我们暴打尖叫鸡这个环节呢，我们分为两轮。第一轮，我们里面派出一位蒙眼去打你们七个。第二轮，我们请媒体朋友里面呢。出一位，哎，是做蒙眼去打我们五个人的那个人。你们要不七个人就在这里，呃，十几台布也好，黑白色也好，选出一位。三二，剪刀石头布。哎，哇塞，剪刀，剪刀，剪刀，女士全部剪刀，三个女士，加上你。啊，还有我，还有我。哎，不是输的打吗？啊，那就你们输的来，你们输的来，啊，你们输的来。剪刀石头布。看来今天是暴打小红书嘛<笑>？不知道啊，不知道。剪刀石头布，剪刀石头布，真的是真的是小红书，小红书，小红书，暴打，暴打，后就业后备团，小红书暴打金教虎。我们节目永远是有点玄学在里边，来吧。我们一步 X 方 ，Let's go！ 来来，一二三，我耶！耶，来啦！熟悉的感觉又回来了。哎，虎子，你现在有点那种来劲儿了啊，虎子，开玩笑，主主场，没必要这么对我们吧？对啊，是有多大的仇，多大的怨？我们缩短一下时间。好，三分钟，三十秒，三<笑>十秒太快了。首先，剪刀石头布绝处那个人，哎，打的是什么？对，来，另一个，剪刀石头布，石头布，王永庆，王月清，我来打。王源先来了，他的力量是我们所有人里面最大的，他的速度也是最快的。好，月心原地转三圈，一、二、三，开始。有风，哎，我第一次看到媒体这么卑微啊！<笑>哎呀，新浪微博可不能躺下呀！<笑>呀，小红书趴下了，小红书可不能趴下呀，小红书可不能趴下呀。快起来呀、啊！哎哎哎，是不是感觉到热搜到近了？热搜来了，热搜了，热搜了，要热搜了，来上热搜！王先生，哎呀，热搜不没有了，热搜没了，热搜没了，哎呀哎呀！小李。在那儿了，你看看。
这里是不是？躲在这里。小红书已经没有呼吸权了。哎哎！什么小红书？把你打成小破书，跑得好快啊，小红书。像小白鼠一样在跑，好快！啊啊！哇，不经意间又上了个热搜。微博平时不来，一来他就大一个。朝着热搜的前进了，感觉这个快手还是一直比较安全的。你要不要去快手发点东西？哎，哎，是这个方向。快手方向。哎，接近了，接近了。哎呀！哎，哇，哇快手、哦，快手很会声东击西啊！哇，聪明啊！在这儿啊！哦吼！哎呀！哎呀！哎呀！聪明啊！在这儿啊！哎呦，哦吼！哎呀，哎呀，哎呀，猖狂了有点。小猖狂，带小字的啊。是你扔的啊。哈<笑>我跑不动了，我出去。小胡叔成为全场最繁忙的人。十、九、八、七、六、五、四、三、啊！辛苦了，辛苦了，辛苦了！不错，牛！啊！辛苦了，辛苦了！月心，你在小红书这个平台的业务以后就正式结束了，我感觉是。啊！对不起，对不起，难度这边也是快没了。公布一下成绩来，公布一下成绩。哇！为什么我那么多次？因为温州宽是集中的被打了好多下，小红书是满场飞奔。加油！期待你的热搜，能放这么长，可以的，一定能打到。啊啊啊！为什么怕脚底下在叫，嘴也在叫？自己转三圈就开始
，被掌过，被打过女人。综艺名场面出来，被抽脸，直接抽脸。这边有人，这边有人吗？哦，媒体朋友们提示一下呗。哎呀！没事，没事，没事，没事，没事，没事，我的，你别管，你别管，你继续。这次是暴打尖叫亮了，王铮亮老师是被打最多的应该，真的很疼，真的很可怕，不可能，不可能，绝对不可能，算错了吧？不用算，都觉得你最多，我最多我二十次不到，三十三次。啊，歇会儿吧。OK， 来吧。哇塞，很累啊。欢迎送你回家。很累。辛苦了，来吃点水果吧，吃点水果，这个时候可以吃点水果了。啊，谢谢谢谢。刚没有打到脸吧？没有没有没有没有没有，我是被他打到的脸。<笑>他打的我们。你看看，放心放心。好，我们总结一下啊，其实也很少这种节目啊，或者是艺人像跟这么多媒体一起有这种互动玩的机会。我们这次请大家来，也是希望就是你们现场来来看一下我们到底是怎么回事好就是好，不好就是不好。你们也可以给出最直接的反馈。你觉得以后还还可以哪个地方有些可可以改进的啊？可以怎么样的？有没有？要先呼吸一下嘛，还是小红小红书是需要呼吸一下的感觉，都颓了，你看不能一直工作，最近工作了三个小时了，再休息一下。我觉得，嗯，就做自己，做最真实的状态就好，就还是节目宗旨嘛，把把快乐带给大家，成为一个真正的下饭综艺，那其实就是开开心心的玩儿。如果有分歧了，那就去解决它。把最真实的真人秀的部分拿出来，然后去让别人看到自己到底是什么状态就好。而且这种体验对于嗯我们这些媒体平台而言也是很难能可贵的，能够坐下来跟各位老师们聊聊天这种，其实真挺难得的。嗯，也希望今后微博可以多帮我们收集一些就是观众的意见，就是哎想玩什么样的游戏，就比如说就是像暴打之类的呀，或者是多推荐。这个东西你们都可以自己去评论呀，去互动。
你像如果老师们可以自己下来去跟嗯网友啊，能够近距离的去聊天，对于网友而言，他也会心里很开心，他真的在有在回应我。我觉得今天这个是个不一样的方式。很多网友呼吁说，他们需要真人，其实我们也需要这种呃比较真情实感的东西。其实今天我是觉得挺开心的，但是时间有限，我没有带你们体验更更多。够了，够了，够了，惊<笑>魂未定了，够了。<笑>还有机会，因为我们觉得这个不是说一次的，因为我们这个也是个长期度的综艺节目，也需要各位媒体的一直的，我们其实会互动，一直互动下去嘛。我们再隔个几个月，然后我们又可以来看，又是不一样的感受，我们也成长了，然后再再再，哎，又有什么新的想法？你看那个屏里面有一个大的平台，就是如果我们我们搞一个乡村的音乐会，大一点的演唱会，请村民来，大家就大家可以一起来玩嘛。哦，那真的很帅，对吧？那我们就感恩这一次的相聚，期待下一次的再会。好不好,好？谢谢各位媒体的朋友，谢谢，谢谢各位朋友，谢谢，谢谢辛苦各位老师了。好，谢谢，谢谢各位媒体，我们一起拍张合照。好呀，好，好，好的，谢谢，谢谢 ，Thank you everybody， 谢谢大家，来啊，辛苦各位媒体拍，谢谢 everybody， 辛苦啦 ，Thank you everybody， 辛苦啦。下次说吃烧烤，别忘了我们。音乐会，拜拜拜拜拜。音乐会，我们也要来。等到我们春天，春天春暖花开的时候，让我们再见。好，期待。注意身体啊！注意身体。走了走了走了，拜拜。拜拜。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺。新浪综艺，上微博搜索话题“快乐老友记”，实时获取节目精彩幕后花絮。上微博参与话题“快乐老友记”讨论，一起度过每一个快乐的今天。首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。深度短视频互动平台：抖音。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易台新社。深度短视频合作平台：快手。内容合作平台：小红书。特别。合作，网易有道词典讯飞输入法，前程无忧，美图秀秀美佑。